அன்பு மக்கள் கடலின் மீதில் அறிவு தேக்கம் தங்க தேரில் மக்கள் நெஞ்சில் மலிவு பதிப்பு வஞ்சகர் கோர்கொடிய நெருப்பு மிக்க பண்பின் குடியிருப்பு விடுதலை பெறும் படையினர் தொகுப்பு வில்லி எலிக்கு ஆண் பருந்து தெற்கு திணவில் படை மருந்து கல்லாருக்கும் கலை விருந்து கற்றவர்க்கு வண்ண சிந்து சுரண்டுகின்ற வடக்கருக்கு சூழ் அறுக்கும் பணங்கருக்கு மருண்டு வாழும் தமிழருக்கு வாழ வைக்கும் அறுப்பெருக்கு தொண்டு செய்து பழுத்த பழம் தூயதாடி மார்பிள் விழும் மண்டை சுரப்பை உலகு தொடும் மனக்குகையில் செருத்தை எழும் தமிழர் தவம் கொடுத்த நன்கொடை தன்மானம் பாயும் தலைமேலை அவர் தாம் பெரியார் இந்த வரிகள் பெரியாரை பற்றிய பாவேந்தர் பாரதிதாசனுடைய வரிகள் தோழி தோழர்களுக்கு வணக்கம் தந்தை பெரியார் பற்றின தகவல்களை பார்க்கலாம் தந்தை பெரியார் சமூகத்தில் இருக்க எல்லோரையும் பகுத்தறிவோடு சிந்திக்க சொன்னவர் ஆணாதிக்க சமூகத்தை எதிர்த்தவர் கடவுள் மறுப்பு கொள்கை கொண்டவர் ஜாதி பாகுபாடு எங்கேயும் இருக்கக்கூடாது மனுஷன் எல்லாருமே சமம்னு சொன்னவர் பெண்ணுரிமைக்காக உலக அளவில் கூட இவர் அளவுக்கு வேறு எவரும் போராடியதில்லை பெண்கள் வளர்ச்சிக்காக பாடுபட்டவர் தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுக்க மக்கள் ஒற்றுமைக்கு எதிராக இருக்க எல்லா மூட நம்பிக்கைகளையும் எதிர்த்தவர் தந்தை பெரியார் செப்டம்பர் செவன்டீன் எயிட்டீன் செவன்டி நைனில் ஈரோட்டில் பிறந்தவர் அவரோட தந்தை பெயர் வெங்கடப்பர் அம்மா பெயர் சின்ன தாயம்மாள் பெரியாருக்கு படிப்பில் போதிய நாட்டம் இல்லாததால் அவருடைய பன்னெண்டாவது வயசுலேயே அப்பாவோட மளிகை மண்டியை கவனிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு அவரோட பத்தொம்போதாவது வயசில் நாகமை அம்மையார் கூட அவருக்கு திருமணம் செஞ்சு வைக்கப்பட்டது இவங்களோட திருமணம் ஒரு காதல் திருமணம் பெரியாரோட அப்பா அம்மாவுக்கு கடவுள் நம்பிக்கை ரொம்ப அதிகம் அதனால அவங்க வீட்டில் எப்பவுமே புராண சொற்பொழிவுகள் நடக்கும் அந்த புராணத்தில் வர நம்ப முடியாத விஷயங்களையும் அறிவுக்கு பொருந்தாத விஷயங்களையும் சின்ன வயசுலேயே கேலி செய்கிற பழக்கம் அவருக்கு இருந்துச்சு சமூகத்தில் இருக்க ஏற்றத்தாழ்வுகள் ஜாதி மத பேதம் பிடிக்காத பெரியார் கலப்பு திருமணங்களை ஆதரித்து அவர் தலைமையில் செஞ்சும் வச்சார் ஜாதி பேதம் இல்லாமல் எல்லாரும் சாப்பிட்ற மாதிரி சமூகத்தி போஜனங்கள் செஞ்சார் இது மாதிரியான பெரியாரோட செயல்கள் தொடர்ந்து நடந்ததால் அவரோட அப்பாவே ஒரு முறை அவரை அடிச்சிட்டார் இதனால் வீட்டை வெறுத்து காசிக்கு போனார் பெரியார் காசி புண்ணிய பூமின்னு நினச்சி போன பெரியாருக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்துச்சு ஏன்னா அங்கே எவ்வளவோ அன்னச்சத்திரங்கள் இருந்தாலும் நான் பிராமின்ஸ்க்கு சாப்பிட அனுமதி கிடையாது ஜாதி பாகுபாடு அதிகமாக இருந்துச்சு ஒருவேளை சாப்பாட்டு கூட ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் இந்த காலகட்டத்தில் தான் சமூகத்தில் உள்ள ஏற்ற தழ்வுகளை பற்றின விரிவான புரிதல் பெரியாருக்கு ஏற்பட்டுச்சு வெங்கடப்பர் தன்னோட பெயரில் இருக்க மளிகை மண்டியை பெரியாரோட பெயருக்கு மாற்றி பொறுப்புகள் அவர் கிட்ட ஒப்படைச்சார் அந்த காலகட்டங்களில் குழந்தை திருமணம் ரொம்ப அதிகம் சின்ன வயசுலேயே கணவன் இருந்துட்டால் அந்த பெண் குழந்தை வாழ்க்கை முழுக்க தனியாக தான் இருக்கணும் இதனால் பாதிக்கப்பட்ட அவரோட தங்கை மகளுக்கு எல்லாருடைய எதிர்ப்பையும் மீறி மறுமணம் செஞ்சு வச்சார் பெரியார் ஒரு பெண்ணை விதவையாக வச்சு சாகாமல் பாதுகாக்கிறது ஒரு உயிரை பட்டினியோடு சாகடிக்கிறதை விட கொடுமையானதுன்னு சொன்னார் பெரியார் ஈரோட்டில் நகரசபை தலைவராக இருந்தப்போ பல நலத்திட்டங்களை கொண்டு வந்திருக்காரு இந்தியாலேயே ஃபஸ்ட் டைமாக பைப் மூலியமாக குடிநீர் வழங்குகிற திட்டத்தை பெரியார் தான் கொண்டு வந்தார் காங்கிரஸில் சேர சொல்லி ராஜாஜியும் வரதராஜ் லோ நாயுடுவும் கேட்டப்போ ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் முன்னேற்றத்துக்காக வகுப்புரிமை கொள்கை தரதாக இருந்தால் சேர என்ற நிபந்தனையோடு காங்கிரஸில் சேர்ந்து வேலை செய்ய ஆரம்பித்தார் மகாத்மா காந்தி ஒத்துழையாம இயக்கத்தை அறிவித்தப்போ அதில் தீவிரமாக வேலை செய்கிறதுக்காக பெரியார் பொறுப்பில் இருந்த இருபத்தெட்டு பதவிகளை ஒரே நாளில் ராஜினாமா செஞ்சார் இதே வருஷத்தில் கல்லுக்கடை மறியலும் செஞ்சார் அதுக்காக ஜெயில் தண்டனையும் அனுபவிச்சார் கேரளத்தில் உள்ள வைக்கத்தில் தாழ்த்தப்பட்டவங்க கோயில் வீதியில் நடக்கக்கூடாதுன்னு இருந்த சட்டத்தை எதிர்த்து ஜெயில் தண்டனை அனுபவிச்சார் பெரியார் தந்தை பெரியார் ஜெயிலில் இருக்கும்போது நாகமை அம்மையார் தலைமையில் இந்த போராட்டம் நடந்து அதில் வெற்றியும் பெற்றது சேலம் மதுரை திருச்சி போன்ற இடங்களில் நடந்த காங்கிரஸ் மாநாடுகளில் பெரியார் கொண்டு வந்த வகுப்பு வரை தீர்மானத்தை காங்கிரஸில் உள்ள மற்றவங்க ஒத்துக்கல காஞ்சிபுரம் மாநாட்டிலையும் அதே மாதிரி நடந்ததால் காங்கிரஸில் இருந்து வெளியே வந்து சுயமரியாதை இயக்கம் ஆரம்பித்து மக்களுக்கு சுயமரியாதை மீட்டு தர பணியை தொடர்ந்து செஞ்சாங்க இதே வருஷத்தில் தான் குடியரசு பத்திரிகையும் பெரியாரால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் ரயில்வே எம்ப்ளாயீஸ் பிரச்சனைக்காக போராடி ஜெயில் தண்டனை அனுபவிச்சார் தந்தை பெரியார் இந்த வருஷத்தில் தான் ரிவோல்ட்டுங்கிற ஆங்கில பத்திரிகையும் தொடங்கப்பட்டது பெண்கள் வளர்ச்சிக்கு எதிராக இருந்த தேவதாசி முறையை எதிர்த்து வந்த தேவதாசி ஒழிப்பு மசோதாவை பெரியார் ஆதரிச்சார் தன்னோட பகுத்தறிவு கருத்துக்களை பரப்புறதுக்காகவும் மற்ற நாடுகளோட கொள்கைகளையும் அந்த நாட்டோட வளர்ச்சியும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் டு தேர்ட்டி டூ உலக நாடுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் போனாங்க தந்தை பெரியார் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் பகுத்தறிவு வார ஏட்டை துவக்கினார் இதில் தான் முதல் முறையாக தமிழ் மொழியை சீர்திருத்தம் செஞ்சு வெளியிட்டார் நைன்டீன் தேர்ட்டி செவனில் நடந்த தேர்தலில் காங்கிரஸ் சார்பாக ஜெயித்த ராஜாஜி ஹிந்தி மொழியை கட்டாய பாடமாக அறிவித்தார் இதை எதிர்த்து பெரியார் தலைமையில் தமிழ்நாடு முழுக்க போராட்டங்கள் நடந்துச்சு நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட்டில்
நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் தான் நீதி கட்சியோட பெயரை திராவிடர் கழகம்னு பெயர் மாற்றம் செஞ்சார் பெரியார் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் திருக்குறளில் உள்ள நல்ல கருத்துக்களை எல்லா மக்களுக்கும் தெரிவிக்கிற விதமாக திருக்குறள் மாநாடு ஒன்று பெரியார் நடத்தினார் இதே வருஷத்தில் பெரியாரோடு ஏற்பட்ட கருத்து வேற்றுமை காரணமாக அறிஞர் அண்ணா பெருஞ்சி திராவிடர் முன்னேற்ற கழகம் என்ற தனி அமைப்பு உருவாக்கினார் அப்படி ஆரம்பித்தாலும் கூட அறிஞர் அண்ணா செயலாளராக தான் இருந்தார் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் அண்ணா இருக்கிற வர தலைவர் பதவி காலியாக தான் இருந்துச்சு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீல ராஜாஜி கொண்டு வந்த குலக்கல்வி திட்டத்தை எதிர்த்து பெரியார் போராட்டம் நடத்தினாங்க இதனால் ராஜாஜி முதலமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செஞ்ச பிறகு காமராஜ் ஐயா முதலமைச்சரானதும் இந்த திட்டத்தை ரத்து செஞ்சிட்டார் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீல காமராஜர் ஐயா கட்சி பணிக்காக முதலமைச்சர் பொறுப்பை விட்டு விலகிறன்னு அறிவித்தப்போ நீங்கள் பதவி விலகிறது தமிழருக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் தற்கொலையாக அமையும்னு பெரியார் அறிவித்தார் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் பெரியாரோட கொள்கைகளில் ஒன்றான சுயமரியாதை திருமணம் சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்துச்சு நைன்டீன் செவன்டீனில் யுனெஸ்கோ அமைப்பு பெரியாருக்கு விருது வழங்கி கௌரவிச்சது அவர் சாகிறதுக்கு நாலு நாள் முன்னாடி வரைக்கும் கூட தன்னோட தொண்ணூற்றி நாலு வயசுலேயும் பகுத்தறிவு கருத்துக்களை மற்றவங்களுக்கு தெரிவிச்சுக்கிட்டு தான் இருந்தார் தந்தை பெரியார் கடவுளே இல்லைன்னு சொன்ன தந்தை பெரியார் தொண்ணூற்றி நாலு வருடம் மூணு மாதங்கள் ஏழு நாட்கள் உயிரோடு வாழ்ந்திருக்காரு தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லாமல் தன்னோட கருத்துக்களை வட இந்தியாவிலையும் உலக நாடுகளுக்கும் தெரிவிச்சிருக்காரு அதுக்காக எட்டாயிரத்தி இரநூறு நாட்கள் பயணப்பட்டிருக்காரு இந்த தொலைவு பூமியோட சுற்றளவு போல முப்பத்தி மூணு மடங்கு அதிகம் அவர் பங்கேற்ற பிரச்சார காலங்களோட எண்ணிக்கை மட்டும் பத்தாயிரத்தி எழுநூறு பெரியாரோட மொத்த உரைகளையும் பதிவு செஞ்சு ஒழிக்க செஞ்சா ரெண்டு ஆண்டுகள் ஐந்து மாதங்கள் பதினோரு நாட்கள் தொடர்ந்து ஒழிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் தன்னோட வாழ்க்கையில் மக்கள் நலனுக்காக அரசாங்கத்தை எதிர்த்து போராட்டம் நடத்தி எண்பத்தி எட்டு முறை சிறை தண்டனை அனுபவிச்சிருக்காரு தம்பி பெரியார் அடுத்த வீடியோவில் சொல்லிக்கலாம் நன்றி